بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم إن كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقل أهدكم فليقل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه راه مسلم زابوتي قرشم شاشي محان رب العالمين الجنة جار واشش مهرباني تي دنيا رشمستو كاس تاك كوري شستو شريلي جي محان رب العالمين امادر كي مرسيد ايشي تار عبادت قرار توفيق دان كوري سن شئي محان رب العالمين اردار بار شكري عدي كوري شكلي بولي الحمد لله تار پر و حبیب احمدی مصطفی محمدی مصطفی تار پر تی و اگونی تو درود و سلام پوشید و شکلی بولی صلی اللہ علیہ وسلم شنمانی تو مسلی بندو ہمیں اپنا در شمن دریئے محن رب العالم محن رب العالم نے قرآن الكریم تھے کہ ایک تی آیات ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشن کو حدیث تھے کہ ایک تی حدیث ایک استعبان کری سی ایر اوپور بھیتی کرے آمی امار شنکیب تو خود باشش کرو بو انشاءاللہ ما توفیق اللہ باللہ علیہ توقل دو علیہ وی خود بار بشای ہوت سے خوار نیوم کن کھانا کی آدوب خوار سیشتہ سر اللہ رب العالمین قرآن کریم بولے سین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدھے روئے سے اتم عدر شو اور عدر شو شکن تھے گئے گروہن کرتا ہو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھابے کھیے سین ایرو ایک تی آدوب روئے سے ایر ایک تی آدور شو روئے سے ای آدور شو شکن تھے کہ آمادر کے گروہن کرتے ہوئے ای بیشوائی تی آمرا آنے کے ای ابوہلا کوری خوار شمائے ہو تو گروت تو دینا جے کارونے 
আমাদের খাদ্যে বরকত যে আল্লাহ তালা দেন সেই বরকত আল্লাহ তালা উঠিয়ে নেন এ জন্য খাওয়ার সময় আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে রাসুল সাল্লাম যেভাবে খেয়েছেন রাসুল সাল্লাম যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন অনুরূপ ভাবে যেন আমরা খানা গ্রহণ করতে পারি এ বিষয়ে মহান রবুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলেছেন হে আদম সন্তান সুন্দর পোশাক পরিধান কর এখানে আল্লাহ তালা সুন্দর পোশাকের কথা বলছেন আমরা যখন মসজিদে আসি বা যখন আমরা সলাতের জন্য প্রস্তুতি নেই তখন কিন্তু আমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করি না আল্লাহ তালা কোরআন কারিমি বললেন যে তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো যখন তোমরা সলাতের জন্য বের হও বা সলাতের জন্য তোমরা যখন মসজিদে আসো তখন তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো এর বিপরীত আমরা উল্টা যেটা আমাদের একবারে নিম্ন মানের পোশাক সেই পোশাক পরিধান করি সলাতের জন্য আর যে পোশাকটা দামি সুন্দর সেই পোশাকটা আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে রাখি কখন যে কোনো আত্মীয় স্বজনের দাওয়াত পেলে তখন আমরা ওই পোশাক পরিধান করে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আমরা যাই সুন্দর পোশাক পরে অথচ আল্লাহ তালা কোরআনুল কারিমে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা যখন সলাতের জন্য বের হও তখন তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো এই পোশাকের পাশাপাশি আল্লাহ তালা বলেন অকুলু তোমরা খাও অশ্রব এবং তোমরা পান করো ওলা তুশ্রেফু অপচয় করো না অপব্যয় করো না খাওয়া এবং পান করা এবং পোশাক পরিচ্ছেদ এগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে ব্যবহার করতে বলেছেন খাইতে বলেছেন পান করতে বলেছেন কিন্তু অপব্যয় অপচয় করা থেকে নিষেধ করেছেন আপনার পোশাক যতটুকু লাগবে আপনি অতটুকুই ক্রয় করবেন এর অতিরিক্ত ক্রয় করে শুকেছে আপনি গুছিয়ে গুছিয়ে রাখবেন এটাও ঠিক না এই অপব্যয় অপচয় থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এরপরেই বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে যারা নিশ্চয়ই যারা অপচয় করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন ইন্নাহুলাইফুল মুসলিফিন নিশ্চয়ই অপচয়কারীকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন না তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যে পোশাক পরিধান করেছি এই পোশাকটা যেন সলাতের জন্য বিশেষ করে আমরা যেন সুন্দর পোশাক গ্রহণ করি আর এই পোশাক যেন আমরা অপব্যয় বা অপচয় যেন না করি যতটুকু দরকার ততটুকু যেন আমরা ক্রয় করি খাওয়ার সময় আমরা লক্ষ্য রাখব যেটুকু পরিমাণ আমার খানা লাগবে ওইটুকুই যেন আমি গ্রহণ করি অতিরিক্ত যেন গ্রহণ না করি নষ্ট যেন না করি অনেক সময় দেখা যায় অনেক অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় অতিরিক্ত নিয়ে আমরা ওই খানাটা নষ্ট করি এর জবাব আমরা কি দেব এ জন্য আপনার যতটুকু লাগবে যতটুকু লাগবে আপনি ততটুকুই গ্রহণ করবেন এর অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না যেহেতু অন্য আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন दूरे মুসলিম 
ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কুনতু গোলামান ফি হিজরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা নিয়োজিত ছিলাম ওয়া কানাত ইয়াদি তাতিশু ফি সাফহাতি আর এমন তো অবস্থায় আমি খাচ্ছিলাম তাতিশু ফি সাফহাতি আমার হাতটা খানার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দেখবেন যখন খানা দেবেন তার হাত চতুর্দিকে যাচ্ছে এরকম ইনি একজন ছোট বালক ছিলেন এই সাহাবি তিনি একদা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলেন এই সময় তিনি খানা খাচ্ছিলেন এমন তো অবস্থায় তার হাতটা খানার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল ফাকাল আলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন অর্থাৎ যিনি হাদিস বর্ণনা করতেছেন ওমর ইবনে আবি সালমা তাকেই বলতেছেন ইনি বলতেছেন আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সামমিল্লাহ তুমি যখন খানা শুরু করবে তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করো বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো তাহলে খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে অনেক সময় আমরা বিসমিল্লাহ না বলে যে কোনো খাবারই হোক না কেন প্রত্যেক খাবারের শুরুতে আপনাকে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে হবে ওয়াকুল বিয়ামিনেকা এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খাও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিক্ষা দিচ্ছেন ওই ছোট বালককে বলতেছেন তুমি খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খানা শুরু করো ওয়াকুল মিম্মা ইয়ালিক এবং তোমার সম্মুখ থেকে খাও তোমার সামনে থেকে খাও তুমি প্লেটের চতুর্দিকে তুমি হাত দিও না তোমার সামনে থেকে তুমি খাও তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা গেল যে খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অনেক ভাই দেখা যায় আমরা খানার শুরুতে বলি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে শুরু করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বললেন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো এখন আমি বলতেছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলেন তো ঠিক হয়েছে কি এখানে রাসূলকে অনুসরণ করা হলো না আপনি অতিরিক্ত বললেন অন্য হাদিসে এসেছে যে প্রত্যেকটি কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলতে হবে শুধু বিসমিল্লাহ আর আমরা অনেক সময় আমরা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে যাই না এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু অনুসরণ করা হলো না যদিও কাজটি ভালো বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলেছেন কাজটি তো ভালো কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু অনুসরণ না করার কারণে এই কাজটি হচ্ছে খারাপ এই কাজটি আপনার আমলকে নষ্ট করে দেবে এই জন্য সাবধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটুকু করেছেন ততটুকুই আপনাকে করতে হবে এর বেশি করলেই সেটাই হচ্ছে বিদআত বিসমিল্লাহির রহমান রহিম বলা যাবে হচ্ছে কোরআন পাঠের সময় আর চিঠিপত্র লেখার সময় এই দুই জায়গায় আপনি বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ব্যবহার করতে পারেন আর বাকি সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কাজের শুরুতেই শুধু বিসমিল্লাহ বলেই আপনাকে শুরু করতে হবে আপনি উযু করতেছেন শুধু বিসমিল্লাহ বলেই উযু শুরু করতে হবে এখানে যদি বলেন বিসমিল্লাহির রহমান রহিম তাহলে ভুল করেছেন এজন্য প্রত্যেকটি কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলতে হবে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম বলা যাবে না এজন্য খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে এখন আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় হচ্ছে আমাদের বাড়িতে যারা রয়েছেন তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যেরকম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিলেন যে তুমি খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো এরপরে ডান হাত দিয়ে খাও আমরা অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আমরা শিক্ষা দেই না এজন্য দেখা যায় বড় হলেও সে বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে ছোট থেকেই শিক্ষা দিতে হবে ছোট থেকেই শিক্ষা দিতে হবে যে ডান হাতে ডান হাত দিয়ে খেতে হয় বিসমিল্লাহ বলে খেতে হয় এগুলো ছোট থেকেই শিক্ষা দিতে হবে তাছাড়া যদি আপনি বড় হওয়ার পরে এই কথাগুলো বলেন আপনার এই কথাগুলো তখন গ্রহণ করতে চায় না দেখবেন অনেক সময় হোটেলে হোটেলে গিয়ে বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে 
ছোট ছোট রাই না বড়রাও আমরা অনেক সময় হোটেলে যখন কোনো কিছু খাই তখন বাম হাত দিয়ে খাচ্ছি পানি পান করতেছি বাম হাত দিয়ে অতসো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনে থেকে খাও আমরা যদি কয়েকজন এক জায়গায় বসে খানা গ্রহণ করি তখন দেখা যায় আমরা আমাদের সামনে থেকে না খেয়ে আরেকজনের সামনে থেকে খাওয়ার চেষ্টা করতেছি এই কাজটাও করা যাবে না আমাদের প্লেট যদি থাকে প্লেটের সামনে থেকেই খেতে হবে প্লেটের অন্য সাইড থেকে খাওয়া যাবে না এই জন্য আমাদেরকে সতর্ক অবলম্বন করতে হবে খানার সময় আমাদের এই আদব গুলো এই নিয়ম গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু শিক্ষা দিলেন এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আন হুযাইফাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام ان لا يذكر اسم الله عليه رواه مسلم حذيفه رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন ان الشيطان يستحل يستحل الطعام ان لا يذكر اسم الله عليه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় শয়তান সেই খাবারেই অংশ গ্রহণ করে যে খাবারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেই শয়তান অংশ গ্রহণ করে যে খাবারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি অর্থাৎ বিসমিল্লাহ না বলে শুরু করেছেন সেই খাবার শয়তান খেয়েছে এ জন্য খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেই আপনাকে খানা শুরু করতে হবে এরপরে বলেছেন আন জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইদা দাখালার রাজুল যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে ইদা দাখালার রাজুল বাইতিহি যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে ফা যাকার আল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে অতঃপর আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে বাড়িতে প্রবেশের সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে ওয়া ইনদা দুখুলিহি ওয়া ইনদা তুআমিহি অথবা খানার শুরুতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপরে বললেন কলা শয়তান তখন শয়তান বলে কোন ব্যক্তি যদি বাড়িতে প্রবেশের সময় অথবা খানার সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে তখন শয়তান বলে লা মুবিতু লাকুম ওয়ালা আশা তোমাদের এই বাড়িতে থাকার কোনো জায়গা নেই এবং তোমার রাতে খাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই এই বাড়িতে শয়তান তখন বলে শয়তানের যার যে অনুসারী রয়েছে তাদেরকে বলে যে তোমাদের এই বাড়িতে থাকারও কোনো সুযোগ নেই এবং খাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে এজন্য যখন এই বাড়িতে প্রবেশ করবেন তখন আপনাকে বিসমিল্লাহ বলেই প্রবেশ করতে হবে এবং সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে আমাদের মধ্যে আর এই জিনিসটি অভাব রয়েছে আমরা বাড়িতে যখন প্রবেশ করি সালাম দিয়ে প্রবেশ করি না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুক এই দোয়াটি আমরা পাঠ করব এইটুকু আমরা করতে চাই না অনেকেই আবার বলেন যে ভাই শরম লাগে বাড়িতে বিবি বাচ্চাদেরকে সালাম দেবেন এতে নাকি আপনাকে শরম লাগে না এ এ ধরনের কথাবার্তা বলবেন না আমরা সকলেই চাই আমাদের সকলের উপরে শান্তি বর্ষণ হোক আমরা পরিবারের উপরে চাব যে পরিবারে যারা রয়েছেন তাদের উপরে শান্তি বর্ষণ হোক এটা আমরা সব সময় কামনা করব এবং বাড়িতে যারা রয়েছেন তারাও সতর্ক হবেন যখন আপনি সালাম দেবেন তখন বাড়িতে যারা রয়েছেন আপনার মা বোন যাই থাক না কেন তারা সতর্ক হবেন যে একজন আসতেছে তারা যদি অন্য রকম অবস্থায় থাকেন তারা ঠিক হয়ে নেবে ছেলে হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করছেন সরাসরি সালাম না দিয়ে দেখতেছেন হয়তো পিতামাতা কি অবস্থায় রয়েছে আপনিও জানেন না এজন্য বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন সালাম দিয়ে প্রবেশ করা হলে সালাম দিলেই তখন অনুমতি হয়ে গেল এজন্য বাড়িতে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবেন না তারপরে বলেছেন ওয়াইদা দাখালা ফালাম ইয়াসকুরিল্লাহি ইনদা দুখুলিহি কলা শয়তান আদরাকতুমুল মাবিতু ওয়াইদা লাম ইয়াসকুরিল ইয়াসকুরিল্লাহি ইনদা তুআমিহি কলা আদরাকতুমুল মাবিতু ওয়াল আশাউ 
যখন কোন ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে যে তোমাদের এই বাড়িতে রাত্রি যাপনের সুযোগ হয়েছে এবং যখন খানা খাওয়ার সময় যখন শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না বিসমিল্লাহ বলে না তখন শয়তান বলে তোমাদের এই বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার দুটারই সুযোগ হয়েছে তাহলে দেখেন শয়তান কিরকম শয়তান সব সময় আমাদের পাশেই থাকেন কখনো আমাদের ত্রুটি পেলেই তখন এই শয়তান আমাদের ভাগাভাগি হয়ে যায় এই জন্য শয়তানকে তাড়াতে হলে অবশ্যই আপনি বাড়িতে প্রবেশের সময় আপনাকে বিসমিল্লাহ বলেই আপনাকে প্রবেশ করতে হবে সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এরপরে খানার শুরুতে আপনাকে বিসমিল্লাহ বলতে হবে তাহলে শয়তান সুযোগ পাবে না আমরা কিন্তু শয়তানকে সুযোগ করে দেই এই জন্য শয়তান থেকে দূরে থাকতে হলে অবশ্যই এই কাজগুলো রাসুল সাল্লাম যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এই পদ্ধতি আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে এই আদর্শ গুলো গ্রহণ করতে হবে রাসুল সাল্লাম বলেছেন पान कर এখন আপনি যখন যে কোন জিনিসেই খাবেন তখন আপনাকে ডান হাত দিয়েই খেতে হবে এবং আপনি যদি পান করেন বাম হাত দিয়েই পান করতে হবে অনেক সময় ডান হাত দিয়েই পান করতে হবে আমরা অনেক সময় বাম হাত দিয়ে পান করি বাম হাত দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ বাম হাত দিয়ে পানি পান করতেছে চা পান করতেছে যত রকমের খাবার দেখবেন যারা বেশি শিক্ষিত আমরা যাদেরকে বলি তারাই কিন্তু এই ভুল গুরু করে তাদেরকে বলাও যায় না বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে বাম হাত দিয়ে পানি পান করছে বাম হাত দিয়ে চা খাচ্ছে হোটেলে বসে বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে এগুলো কাজ ঠিক না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন ডান হাত দিয়ে খেতে হবে ডান হাত দিয়ে পানি পান করতে হবে বাম হাত দিয়ে পানি পান করা যাবে না বাম হাত দিয়ে কোনো কিছু খাওয়া যাবে না বাম হাত দিয়ে শয়তান খায় আর বাম হাতের কাজটা হচ্ছে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার জন্য আমরা বাম হাতে আমরা আমাদের এই বাম হাত দিয়ে আমরা যত ময়লা আবর্জনা সাফ করি বিশেষ করে মা বোনদের মধ্যে এই কাজগুলো দেখা যায় হাতের লোক সহজে কাটতে চায় না বড় রাখে এর আচরণটা তুলনা করা হয়েছে কুকুরের সঙ্গে কুকুরের সব সময় যেমন লোকগুলো বড় থাকে মানুষের লোক সব সময় ছোট থাকবে সব সময় কাটবে সুন্দর সুন্দর ভাবে থাকবে যাতে করে ময়লা আবর্জনা ভেতরে গিয়ে অসুখ সৃষ্টি না হয় অসুস্থ হয়ে না পড়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় আমরা হাতের লোকগুলো বড় বড় রেখে রেখে দেই যার কারণে এই ময়লা গুলো এই আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকে থাকে লোকের মধ্যে ঢুকে থাকে এটা পেটে যে তারপরে আপনার অসুস্থতা শুরু হয়ে যায় এই কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে হাতের আঙ্গুল গুলো প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদেরকে কাটতে হবে এরপরে রাসুল সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বাম হাত দিয়ে না খাই তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বাম হাতে খানা গ্রহণ না করে এবং বাম হাতে যেন পানি পান না করে 
তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং বাম হাতে যেন পানি পান না করে তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা গেল বাম হাতে খাওয়া এবং বাম হাতে পানি পান করা এটা হলো শয়তানের কাজ এটা হলো শয়তানের কাজ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পানি পান করে কিন্তু আমরা তো মানুষ আমরা তো শয়তান না তাহলে আমরা কেন বাম হাতে খাই আমরা কেন বাম হাতে পানি পান করি এজন্য এখান থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে সব সব সময় ডান হাত দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে ডান হাতে পানি পান করতে হবে আন জাবের আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিল আকিন আসাবিই ওয়া সাফহাতি ওয়া ক্বালা ইন্নাকুম লা তাদরুনা ফিল আয়াতিল বারাকাতি জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বিল আকিল আসাবিই খানা শেষে আঙ্গুল গুলো চিটে খেতে খানা শেষে আঙ্গুল গুলো চিটে খাওয়ার জন্য আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অথচ খানা শেষে দেখা যায় আঙ্গুল তো মানে চেটে খাওয়া দরের কথা প্লেটে অনেক খাদ্য রেখেই আমরা উঠে চলে যাই অথচ রাসুল সাল্লাম বললেন তোমাদের খানা শেষে তোমাদের আঙ্গুল সমূহ চেটে চেটে খাও তারপরে বলেছেন হাতি এবং তোমাদের প্লেট তোমাদের পাত্র খাদ্যের পাত্র তোমরা চিটে চিটে খাও বারাকাতু খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে তোমরা তা জানো না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে তোমরা তা জানো না এজন্য রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন খানা শেষে আঙ্গুল গুলো চিটে চিটে খেতে হবে এবং খাদ্যের পাত্র প্লেট চিটে চিটে খেতে হবে যাতে করে কোন খাদ্যের অংশ প্লেটে না থাকে অথচ আমরা প্লেটে অনেক খাদ্য রেখেই আমরা চলে যাই আমরা জানি না কোন খাদ্যে বরকত রয়েছে এমন কি অন্য হাদিসে আছে যে যদি খানার একটি একটি খানা যদি পড়ে যায় তাহলে ওই খানাটুকো তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে সেটুকো খেতে হবে আমরা যেহেতু জানি না কোন খাদ্যে বরকত রয়েছে যেটা পড়ে গেছে সেটাতে যদি বরকত থাকে তাহলে বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হব এই জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে খাদ্য যদি পরে যায় সে খাদ্য পরিষ্কার করে ওই খাদ্য খেয়ে নিতে হবে খাদ্য ছেড়ে দেওয়া যাবে না শয়তানের জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে না আর আবি জোহাই ফতা রাজি আল্লাহ তালানুকাল আলা রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম লাকালু মুত্তাকিয়ান লাকুলু মুত্তাকিয়ান রাহুল বুখারি अहंकारी खावर अहंकार खावा हेलान दिए खावा অনেক সময় আমরা দেখা যায় চেয়ারে বসে হেলান দিয়ে খাচ্ছি কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করেছেন তিনি হেলান দিয়ে খেতেন না এটা একটা অহংকারীদের একটা স্বভাব হেলান দিয়ে খাওয়া এই জন্য যখন খাবেন যাতে করে এমন ভাবে খাবেন হেলান যেন না হয় হেলান দিয়ে যেন না হয় এরকম খাবার রাসুল সাল্লা সাল্লাম পছন্দ করেননি খাওয়ার সময় আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমি আমি যেন কখনো হেলান না দিয়ে হেলান দিই না এমনি স্বাভাবিক ভাবে আমি খাবো কিন্তু হেলান দিয়ে খাওয়া যাবে না এটা অহংকারীদের স্বভাব যারা হেলান দিয়ে খায় এটা হলো অহংকারীদের স্বভাব আর এই স্বভাব ছেড়ে দিতে বলেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম রাসুল সাল্লা সাল্লাম কখনো হেলান দিয়ে খাননি আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু قال আবা রাসুল 
আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুআমুন কাত্তুন ইন ইসতাহাহু আকালুহু ওয়া ইন কারিহা তারাকাহু আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তুআমুন কাত্তুন ইন ইসতাহাহু আকালুহু ওয়া ইন কারিহাহু তারাকাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন তুআমান কাত্তুন আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুআমান কাত্তুন ইন ইসতাহাহু আকালুহু ওয়া ইন কারিহাহু তারাকাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন ওই সমস্ত খাবার যে খাবারে আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাবারে দোষ ত্রুটি প্রকাশ করেন নি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাবারে দোষ ত্রুটি প্রকাশ করেন নি আবা মানে তিনি করেন নি তো আমুন কত্তুন কোন খাবারে দোষ ত্রুটি কোন খাবারে দোষ ত্রুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করেন নি ইন ইসতাহাহু আকালুহু মনে চাইলে খেতেন মনে চাইলে খেতেন ওয়াইন কারিহাউ তারাকাহু আর যদি মনে না আসেন যদি খারাপ লাগতো তাহলে সরিয়ে দিতেন তিনি ওটা গ্রহণ করতেন না কিন্তু কোন খাবারের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করতেন না যে খাবার ভালো হয়নি অনেক সময় দেখা যায় বাড়িতে যখন রান্না করে যদি খাবার খারাপ হয়ে যায় আমরা অনেক সময় আমাদের যে স্ত্রী রয়েছেন যে পাক করেছেন তার উপরে অনেক সময় আমরা রাগান্বিত হয়ে যাই এমন কি মারধর করি তাদের উপরে অত্যাচার করি খাবার কেন খারাপ হলো লবণ কেন বেশি হয়েছে ঝাল কেন বেশি হয়েছে এই ধরনের কথাবার্তা বলে তাদের উপরে অত্যাচার করি অতস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ খানা খারাপ হয়েছে তিনি প্রকাশ করেন নি যে লবণ বেশি হয়েছে বা কম হয়েছে বা ঝাল বেশি হয়েছে বা কম হয়েছে এই ধরনের কোনো কথা তিনি বলেন নি খাবার খারাপের কোনো প্রকাশই করেন নি তিনি গ্রহণ করেন নি ভালো লাগেনি তিনি গ্রহণ করেন নি এই স্বভাবটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা দরকার খানা যদি ভালো হয় তাহলে আমরা প্রকাশ করি কিন্তু যদি খারাপ হয় সেটাও আমরা প্রকাশ করি না এই ধরনের করলে হবে না খানা যদি খারাপ হয় আমরা প্রকাশ করব না আমরা প্রকাশ করব না আমাকে ভালো লাগেনি আমি ওখান থেকে বিরত থাকব ওই খানা থেকে বিরত থাকব আমি কোনো কিছু বলবো না অনেক সময় বিভিন্ন দাওয়াত দিয়েছে আপনাকে দাওয়াত খেয়ে এসে আপনি বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলেন যে খানা খারাপ হয়েছে গোস্ত সিদ্ধ হয়নি এ হয়েছে ও হয়েছে এ ধরনের কথাবার্তা বলে ওখানে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি করে দেন অনেক সময় অনেক অনুষ্ঠানে গন্ডগোল সৃষ্টি হয়ে যায় এ বিষয়গুলো নিয়ে এ ধরনের কাজ করা যাবে না খানা যদি ভালো না হয় তাহলে আপনাকে প্রকাশ করা যাবে না চুপ থাকতে হবে আপনার ভালো না লাগলে আপনি ওখান থেকে উঠে আসবেন কিন্তু এমন কথাবার্তা বলে আপনি বিশৃঙ্খলা করবেন না এ ধরনের আমাদের সমাজের মধ্যে পাক শাক করতে গিয়ে অনেক সময় ভালো হয় খারাপও হয় কিন্তু খারাপ হলেই আমাদের মন মেজাজটা একবারে অন্যরকম হয়ে যায় যার কারণে আমরা আমাদের বাড়ি বাড়িতে যারা পাকশান পাকশাক করে তাদের উপর আমরা অত্যাচার করি গালিগালাজ করি এই কাজ ঠিক না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এই কাজগুলো করা যাবে না যদি খানা যদি খারাপ হয় তাহলে প্রকাশ করা যাবে না আন আন মিকদাব ইবনে মাদি কারবিন আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলা কিলু তুআমুকুম কিলু তুআমুকুম يبارك الله لكم فيه مقداب ابن معدي كراب رضي الله تعالى عنه تكا برنيطة تيني بولن نبي كريم صلى الله عليه وسلم بولسن قيلو تعامكم توم راجكون خد دو گرهن کرو بي تخن ميفه خد دو گرهن کرو خد دو تا ميفه گرهن کرتا ہو بي رسول صلى الله عليه وسلم پیات کے تین بھاگ کرو سن एक भाग खाद्य एक भाग पानी और एक भाग खाली रेखे क्योंकि खबर बसि खबर जो भलो है एक बार फुल पैट कर उठे चले आसा ठीक ना
আপনাকে মেফে খেতে হবে তাহলে আপনার সমস্যা হবে না আমরা যখন খাই একবারে যখন খাবার আনছি ভালো হয় আমরা পেট ফুল করে ফুল না হওয়া পর্যন্ত আমরা উঠি না এটা ঠিক না আপনার পেটকে তিন ভাগ করতে হবে এক ভাগ খাদ্য থাকবে এক ভাগ পানি থাকবে আর এক ভাগ ফাঁকা থাকবে তাহলে আপনার জীবনে কোনোদিন অসুবিধা হবে না এখন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগে ভুগছি এর কারণ হচ্ছে আমরা খাদ্য মেফে খাই না খাদ্য যা দরকার তার অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি এ কারণেই আমাদের বিভিন্ন সমস্যা এই দেখে আমরা লক্ষ্য রাখবো যখনই আমরা কোনো কিছু খাবো তখন আমরা যেন মেফে খাই এবং মা বোনদেরকে বলবো আপনারা যখন খাদ্য যে কোনো খাবার তৈরি করবেন প্রত্যেকটা খাবার মেফে তৈরি করবেন আপনি চাউল পাতিলে দেবেন আগে মেফে নেবেন চাউল এক কেজি অথবা হাফ কেজি অথবা এক পম মেফে নেবেন এখানে বরকত রয়েছে যে খাবার মেফে নেওয়া হয় সেই খাবারে আল্লাহ তালার বরকত রয়েছে রাসুল সাল্লাম বলেছেন এ জন্য খাবার যখন আপনি যে কোনো খাবার গ্রহণ করবেন সেই খাবারটা মেফে গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন সেই খাবারে বরকত রয়েছে রাসুল সাল্লাম বলেছেন এরপরে তিনি বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি খাবার গ্রহণ করার পরে খাবার শেষে আল্লাহ তালার প্রশংসা করে আপনি খাওয়া শেষে আল্লাহ তালার প্রশংসা করবেন আলহামদুলিল্লাহ কম পক্ষে হলো এটুকু বলবেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবুল আলমের জন্য এই প্রশংসা করলে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন যে খাবার শেষে আল্লাহ তালার প্রশংসা করেছে তাহলে খানা শেষে আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে হয় আমরা অনেকেই এ কাজ করি না খাওয়া শেষ আমরা উঠে চলে যাই আল্লাহ তালার প্রশংসা করি না এ জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লা বলে শুরু করতে হবে এবং খানা শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে কম পক্ষে এইটুকু বলতে হবে আর যদি পারেন দোয়া পারেন আলহামদুল্লাহ এ দোয়া গুলো পড়ার চেষ্টা করবে তারপরে বলেছেন অথবা পানি পান করেছেন পানি পান করা শেষে আপনাকে আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আল্লাহ তালা ওই বান্দার উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রিজেক্ট দিয়েছেন সেই রিজেক্ট খাওয়ার পরে যদি আমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন আর যদি আমরা প্রশংসা না করি তাহলে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন না এজন্য রাসুল সাল্লা সাল্লাম শিক্ষা দিলেন যে তোমরা খানা শেষে আল্লাহ তালার প্রশংসা করো পানি পান করা শেষে তোমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করো অনেক সময় আমরা পানি পান করি এক গ্লাস পানি আপনাকে তিন নিঃশ্বাসে পান করতে হবে এখানেও নিয়ম রয়েছে আপনি এক গ্লাস পানি নিয়েছেন পানি নিয়ে একবারে খাওয়া শুরু করেছেন না এভাবে না পানি খাবেন প্রথমে অল্প একটু খাবেন আবার গ্লাস সরিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়বেন তারপরে আবার একটু খাবেন আবার নিঃশ্বাস ছাড়বেন তারপর একটুকু তারপরে একবারে খাবেন এভাবে খেলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না তিন নিঃশ্বাসে আপনি এক গ্লাস পানি খাবেন তাহলে আপনার কোন সমস্যা হবে না রাসুল সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতি অনুসরণ করুন এবং খাওয়া কিভাবে খাবেন বসে থেকে খেতে হবে অনেক সময় আমরা দাঁড়িয়ে থেকে খাই দাঁড়িয়ে থেকে কোনো খাওয়াই আমাদের ঠিক না দাঁড়িয়ে থেকে আমরা পানি পান করি এ কাজগুলো করবেন না রাসুল সাল্লা সাল্লাম বসে থেকে খেয়েছেন দুনো হাঁটু উঠাই খানার সময় দুনো হাঁটু উঠাই খাবেন আপনার পেট বৃদ্ধি হবে না অনেক সময় দেখা যায় আমাদের পেট বৃদ্ধি হয়েছে আমরা মানে কোমরে বেল বাঁধি 
আপনি যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী খানা খাবেন তখন আপনার সমস্যা হবে না আপনার কোমরে সমস্যা হবে না আপনার পেট বৃদ্ধি হবে না অনেকেরই দেখা যায় পেট বৃদ্ধি হয়ে গেছে কারণ পেট ছেড়ে দিয়ে খেয়েছে অনেক খাবার খেয়ে নিয়েছে এজন্য পেট ছেড়ে দিয়েছে এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এজন্য এই খাওয়ার নিয়মগুলো আপনারা ফলো করার চেষ্টা করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতি পদ্ধতি অনুযায়ী খাওয়ার চেষ্টা করবেন আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فانسى يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইযা আকালা আহাদুকুম তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোনো কিছু খাবে ফা নাসিয়া খাওয়ার সময় ভুলে গিয়েছে আই ইয়াসকুরুল্লাহি আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করতে তোমাদের মধ্যে যখন কেউ খানা খাবে কিন্তু খানার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে গিয়েছে অর্থাৎ খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেননি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছে এরকম যদি হয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিলেন ফাল ইয়াকুল বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু তখন তুমি বলো বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু এই দোয়াটা বলতে হবে খানার শুরুতে যদি কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তাহলে এই দোয়াটি বলতে হবে বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু তাহলে শয়তান আর ওই খানা গ্রহণ করবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন শয়তান কিন্তু আমাদেরকে ভুলিয়ে দেন যখন আমরা খানা শুরু করি শয়তান আমাদেরকে ভুলিয়ে দেন আল্লাহর নাম স্মরণ করতে এ জন্য যদি এরকম হয়ে যায় যে আমার খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ আমি ভুলে গিয়েছি আল্লাহর নাম স্মরণ করিনি মাঝখানে আমার স্মরণ হয়েছে তখন আপনাকে এই দোয়া বলতে হবে বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু যদি আপনি এই দোয়া বলেন তাহলে আপনার খানাতে বরকত হবে এবং শয়তান ওই খানায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এই যে খাওয়ার আদব খাওয়ার নিয়ম কানুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্ণনা করলেন এই পদ্ধতি অনুযায়ী যদি আমরা খানা গ্রহণ করি তাহলে অবশ্যই এই খানাতে বরকত রয়েছে এই খাবারে বরকত আল্লাহ তাআলা দিবেন যদি আমরা এই কাজগুলো না করি তাহলে এই খাবার শুধু আমরা খাবো কিন্তু আমাদের কোনো উপকারে আসবে না এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকে খানা গ্রহণ করতে হবে খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আমরা শিক্ষা দেব যে খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয় ডান হাত দিয়ে খেতে হয় ডান দিক থেকে খেতে হয় মানে নিজের সামনে থেকে খেতে হয় এগুলো শিক্ষা দিতে হবে খানা শেষে প্লেট এবং আঙ্গুলগুলো চিটে খেতে হয় খানা পড়ে গেলে সেই খানা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে খেতে হয় এগুলো আমাদের পরিবারে যারা রয়েছেন আমরা এগুলো শিক্ষা দেব তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওই খাবারে বরকত দেবেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকে যেন খানা গ্রহণ করা তৌফিক দান করেন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত খুতবা এখানে শেষ করছি ওয়া আখিরি দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সুবহানাকাল্লাহু ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্